Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir schöne Informationen und äh, ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Noch fünf Tage bis zum Doomsday Live Event. Ich werde das hoffentlich streamen können. Ähm, Zurzeit habe ich ja einige Probleme mit dem Streamen und ich werde euch Bescheid geben, falls ich streame oder nur ein Video dazu rausbringe. Und äh, deswegen halte ich, halte ich euch auf jeden Fall am Laufenden. Aber Freunde, heute geht es um das Doomsday Live Event und um Party Royale. Es gibt einige Situationen und Änderungen, die jetzt in den letzten Tagen gekommen sind und ich wollte euch natürlich in, darüber informieren. Ich hoffe, euch gefällt es. Lasst gerne ein Like da, abonnieren und Glocke aktivieren. Nicht vergessen, ihr wisst die ganze Soße. Support ist kein Mord, Freunde. Ich küsse eure Augen. Dankeschön für den Support. Aber im Shop haben wir zurzeit den neuen Gleiter Anpass angepasster Gleiter, äh, er hat fünf verschiedene Stile, äh, verschiedene Camo Styles und ist denke ich mal für Maya gedacht, weil sie ja auch verschiedene Camo Styles hat, einmal Dschungel, Arktis und so weiter und so fort, ansonsten der Shop ist nichts besonderes, wir haben keinen seltenen äh, Emote, Skin, Backbling, äh, Spitzhack oder sonst was, aber trotzdem kann ich mich nicht über den Gleiter beschweren. Wie gesagt, das Live-Event ist in 5 Stunden, 3, nein, in 5 Tagen, 3 Stunden und in einer Minute. Ähm, Freunde, äh, fangen wir direkt mit den weiteren Stufen bzw. mit einem Glitch an, äh, welcher uns bei Midas Raum anzeigt. Also wenn wir uns in Fortnite einloggen und zu Midas Raum gehen, dann wird uns die letzte Stufe des Doomsday Geräts äh, angezeigt. Ihr seht es schon bei mir, ich lasse gerade den Trailer abspielen, und, ähm, äh, aber trotzdem sehen wir uns noch den Cut wieder, um noch genaueres zu besprechen. Wie gesagt, wenn ihr euch in Fortnite einloggt, und in Midas äh, Raum geht, dann werdet ihr sehen, dass ihr in der letzten Stufe äh, vom Doomsday Gerät seid, beziehungsweise äh, dass ihr ähm, die letzte Stufe des Doomsday Geräts seht. Und Digga, das ist so, das ist so, Digga, das ist so heftig. Überall Effekte, als ob dieses Doomsday Gerät ohne eine Glaskuppel ist, äh, beziehungsweise gar keine Glaskuppel hat. Es leuchtet extrem, es schlagen so Blitze, äh, es kommen so Blitze raus und keine Ahnung was das für ein Effekt ist, aber dieser goldene Riss im Doomsday Gerät rastet komplett aus, es gibt heftigere Event äh, Effekte und so weiter und äh, ansonsten ähm, gibt es nicht besonders weit, also keine weiteren besonderen Sachen hier. Ähm, was komisch ist Freunde, wir haben bis jetzt immer noch die ähm, Stürme, die Agency Challenges nicht erhalten. Wahrscheinlich werden wir äh, die mit dem 12.61 bekommen oder danach bekommen. Weitere Informationen werden wir eh mit dem nächsten Content Update erhalten. Und äh, ansonsten können wir nur ähm, erwarten, dass das ähm, dass die Stimme, die Agency, die Agency Challenges entweder diese Woche Donnerstag, Donnerstag oder morgen um 16 Uhr kommen. Also wie immer, entweder Dienstag oder Donnerstag um 16 Uhr. Und Digga, ich muss sagen, diese letzte Stufe sieht so brutal und heftig aus. Ansonsten, Freunde, äh, können wir weiteres nichts dazu sagen, außer dass ein Streamer bzw. eine Streamerin einen Glitch bzw. Äh, einen Bug in einem Match hatte, wo sie einen Blitz von der Agency gesehen hat. Ich blende euch mal dieses Bild ein und ihr werdet schon sehen, dass aus der Agency so eine gezackte Linie bzw. dass ein Blitz oder ein Energiestoß von der Agency gekommen ist. Also definitiv eine sehr interessante Sache und ähm, bedeutet darauf hin, dass Fortnite zurzeit einige Tests für das Live-Event durchführt oder sogar, das, äh, oder sogar das extra gemacht hat und äh, um uns allgemein zu hypen. Was komisch an diesem Live-Event ist, wir haben immer noch keinen In-Game-Countdown, also nicht mal über der Agency, wir haben ja auch mit dem 12.6.0-Update letzter Woche ähm, äh, gesehen, äh, dass wir bald einen Countdown erhalten werden für, ähm, sag schnell, für, den, für das Live-Event und dieser Countdown wird dann über der Agency sein. Aber bis jetzt haben wir immer noch gar keinen Countdown in-game oder allgemein über der Agency und so weiter. Natürlich wird der Countdown, äh, wurde der Countdown auch für das Travis Scott Event äh, verwendet und ähm, ist ziemlich ähnlich zu Season 9 und zu Season X. Also ich glaube, äh, das ist gar nicht geändert worden, nur die Farbe ist ein bisschen anders. Aber ansonsten ist das glaube ich der gleiche Countdown, der damals bei Kapitel 1 verwendet wurde. Aber ich springe mal in-game rein und erzähle euch ein bisschen mehr zum ähm, zur Zukunft von Party Royale. 
Freunde, bevor wir noch zu Party Royale springen, beziehungsweise dazu kommen, ähm, hat Donald Mustard seine Location geändert und seine Location wurde von äh, Astronomical zu The Agency ähm, gewechselt bzw. geändert und soll definitiv einige Leute aufmerksam machen und ähm, aufmerksam dazu machen, äh, in Game alles abzuchecken und natürlich beim äh, Countdown, äh, Countdown Ablauf äh, in Game reinzuspringen und das Live Event natürlich anzuschauen. Aber jetzt springen wir mal in Game rein und schauen uns äh, beziehungsweise ja doch schauen wir uns die Zukunft von Party Royale an. Und zwar, Freunde, hat Party Royale äh, bzw. der Party Royale LCM einige Event Flags und Fights äh, bezüglich weitere Events und Konzerte erhalten. Und diese Event Flags und Fights bedeuten, dass wir heftigere und krassere und äh, krass äh, gestaltene, krass, krasser gestaltene Live Events und Konzerte im Party Royale erhalten werden. Ich werde euch einfach dieses Bild ein bzw. die ganzen Fights und Event Flags bezüglich des Patrouillal LTMs und den Konzerten, die dort stattfinden werden. Also definitiv wieder mal eine sehr interessante Sache und wir sehen auch, dass wir bald äh, einige Effekte erhalten werden, wie zum Beispiel Herze, äh, Bubbles, also Schildblasen und dann werden wir auch noch äh, Glitze erhalten, äh, Schwerelosigkeit und so weiter. Also das, was wir uns alle gewünscht haben, äh, wie zum Beispiel beim Travis Scott Event, haben wir auch einige heftige äh, Effekte erhalten und einige natürlich Teleportationen, heftige Teleportationen und äh, ja, wie gesagt, Effekte. Und trotzdem äh, können wir natürlich bald erwarten, dass wir ähm, ein weiteres Event in Part Royal erhalten werden. Apropos Event, Freunde, ähm, ein, äh, keine Ahnung, wie soll ich das nennen, ein Arbeiter oder ein bekannter, äh, keine Ahnung, Influencer, wie soll ich das nennen, aber der Typ, der damals, bzw. immer noch die Game Awards äh, durchführt, bzw. präsentiert, also äh, Geoff Ky Kylie oder Kaylee, keine Ahnung, wie ich den immer noch aussprechen möchte oder soll, ähm, hat angekündigt, dass wir im Sommer einen ikonischen und legendären und epischen Film von Christopher Nolan ähm, im Party Royale LCM kostenlos und in voller, voller Länge äh, zu Gesicht bekommen werden. Also definitiv sehr geile Sache und eine ehrenvolle Aktion wieder mal von Epic, dass wir einen Film kostenlos und in voller Länge anschauen können. Also ähm, ich glaube Christopher Nolan ist, äh, ist da glaube ich der Produzent von der Dark Knight, äh, Dark Knight Reihe, also beziehungsweise Dark Knight Trilogie. Also ihr wisst ja Batman, die Stars, Ananas. Also ich glaube, der war da Produzent oder was weiß ich auch immer. Also definitiv ein ähm, hochrangige, eine hochrangige Person in dem ähm, DC-Universum, denke ich mal, oder allgemein in der Batman-Trilogie, äh, beziehungsweise in der Batman-Reihe. Oh, mein Handy ist gerade runtergefallen. Entschuldigung für den Sound. Aber definitiv können wir uns freuen, dass wir bald einen Film im Sommer bekommen werden. Dann werden wir auch äh, für diese weiteren Events und Konzerte äh, Konzerttickets bald brauchen. Ich weiß nicht, wie das Ganze ablaufen soll, aber wir werden bald ähm, für Konzerte im Party Royal, äh, Party Royal LTM äh, Konzerttickets benötigen, welche wir dann ähm, für Events und Konzerte verwenden werden. Und ich blende euch natürlich auch dieses Bild bezüglich der Konzerttickets ein. Also ich freue mich mega, was Patrial noch für Änderungen erhalten wird und äh, sieht für mich mega, mega, mega vielversprechend aus. Ich freue mich wirklich, ich freue mich wirklich diesmal, äh, dass Patrial einige Änderungen äh, äh, bekommt und dass wir auch natürlich weitere Events und Konzerte im Patrial Modus erhalten werden. Dann blende ich euch mal ein Bild unter der Agency ein und ihr werdet schon sehen, dass unter der Agency viel Platz für ein Geheimversteck bzw. für ein riesengroßes Doomsday-Gerät ist. Aber ich bin mal kurz still und blende euch mal diesen äh, Post dazu ein. Ihr habt es schon gesehen, die Agency hat ein riesengroßes Wasserloch, aber habe ich im letzten Video nochmal gesagt. Trotzdem haben wir jetzt ein deutlicheres und besseres Bild dazu erhalten und wie gesagt, jetzt können wir... Ähm, davon ausgehend vielleicht dass das Doomsday Gerät äh, vielleicht dass das Doomsday Gerät unter der Agency ist dann kommen wir mal zu einer Theorie dass das Doomsday Gerät beim Live Event verschwinden wird ich blende euch mal das Bild dazu ein und ich denke mal ich habe das glaube ich sogar als äh, Thumbnail einmal benutzt bei einem Update oder so äh, bei einem Update Video 
oder sonst was, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, aber äh, dieses Bild zeigt uns das ähm, Doomsday-Gerät bzw. Doomsday, äh, den Doomsday-Raum an, ähm, äh, wo es, äh, ja, wie es aussieht, wenn wir, sag schnell, äh, wenn das Live-Event stattfindet, also bin ich mal wie immer still und dann durch diesen Post mal ein. Also definitiv sehr interessant, dass das Doomsday-Gerät nach, ähm, also beim äh, Countdown-Ende einfach dort verschwindet und deswegen gibt es auch die Theorie, dass das Doomsday-Gerät entweder von hier, also von dieser Fläche oder aus der Agency bis zu diesem äh, Loch von oben, also zu, nach oben äh, kommen wird, weil hier in der Mitte gibt es natürlich auch eine Statue und eine riesengroße Fläche, wo das Doomsday-Gerät natürlich äh, rauskommen könnte. Also wenn wir vor allem auch diese Statue abbauen, dann sehen wir so eine Art Öffnung. Also ihr werdet das schon, ihr werdet das schon jetzt sehen. Also hier ist so ein, keine Ahnung, so ein Strich nach oben und einmal so ein schräger Strich. Auf jeden Fall sehr interessant und könnte wirklich so sein, dass diese Luke in Anführungsstrichen äh, sich beim Live-Event öffnet und dass das Doomsday-Gerät nach oben kommt und irgendwie eine Schockwelle produzieren wird oder sonst was. Bin auf jeden Fall mega gehypt und ähm, bin wirklich gespannt, ob Epic Games das versaut oder wieder ein Comeback der alten Storyline-Events äh, macht. Aber Freunde, ich blende euch trotzdem mal die zwei Bugs ein, die mit dem 12.61 äh, Content Update behoben werden. Also ist eine nice Sache, kann man jetzt nichts Großes dazu sagen. Trotzdem freue ich mich. Aber ansonsten war es das, Freunde. Ich hoffe, wir werden bald weitere Informationen mit dem 12.61 Update bekommen. Wahrscheinlich werden wir die An äh, Ankündigung, äh, Ankündigung heute oder morgen am Abend erhalten. Ich freue mich mega, ich bin mega gehypt und nur noch fünf Tage bis zum Live-Event. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten lasst gerne ein Like da, abonnieren und Glocke aktivieren, nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, schreibt gerne eure Meinung. Ähm, zu den Änderungen jetzt zur Zeit in die Kommentare. Würde mich natürlich wie immer freuen und dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bevor wir das Video beenden, noch eine kleine Info auf dem deutschen Fortnite Discord Server und äh, allgemein auf den englischen Discord Servern ähm, hat Fortnite etwas ähm, Heftiges und Interessantes gepostet. Und zwar sollen wir uns für eine ähm, Fraktion entscheiden, einmal Ghost oder Shadow. Also ist jetzt nichts Besonderes, hatten wir schon zu, äh, von Season 2, ähm, also von Anfang an bei Season 2, beziehungsweise von Season 2. Aber diesmal ist es interessant, weil das angeblich ein äh, Social Media Event ist. Also ähm, vielleicht werden wir irgendwie weitere Informationen zu Ghost oder Shadow erhalten, weil bei diesem Post wurde gesagt, entscheidet euch für eine Fraktion. Ähm, keine Sorge, diese Nachricht wird sich nicht selber zerstören, und äh, aber haltet Ausschau nach geheimen Nachricht, äh, Nachrichten, die, ich, äh, die nicht lange, ähm, äh, keine Ahnung, verfügbar sein werden, sage ich mal. Ich habe das jetzt äh, diesen Post nicht mehr in, äh, in Erinnerung, sprach in der Bubble. Ähm, aber definitiv eine interessante Sache. Vielleicht wird Fortnite jetzt ähm, auf äh, Fortnite äh, auf den Discord-Servern äh, geheime Nachrichten bezüglich des Live-Events bzw. der Season 3 posten und wir sollten als Community allgemein äh, das entschlüsseln oder allgemein diese Nachrichten nicht verpassen und äh, natürlich nach äh, den geheimen Nachrichten Ausschau halten. Ansonsten könnt ihr jetzt abschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.